，看见了吗？好无聊。我让你有聊一下妈不住在一起吗？他们太忙了，根本没空管我。自打我记事儿开始，他俩就在忙这些事情：离婚、分家、揍我。我爸妈一个初中文凭，一个才上到小学五年级，根本就不知道怎么教我，所以他们请了一大堆私人家教，围着我教。而且我妈每周还要检查我的作业，她把我所有拼好的变形金刚都摆成一排，只要我写错一个字儿，就砸我一变形金刚。啊！到最后那地上全都是断胳膊断腿的擎天柱、威震天、大黄蜂，你知道吗？那个时候我所有的朋友，就只有这些变形金刚，还有乔安。乔安帮我做作业、写名字。啊，对了，有一次我妈去学校了。我以为老师又要告状，给我吓得快尿了。乔安拉着我直接奔我妈那就去了，他直接见了我妈就笑嘻嘻的说：“阿姨，你是江齐飞的妈妈吗？我叫乔安，是这个班的班长。江齐飞是这个班上特别受欢迎的同学，而且刚刚老师还表扬过他的实践作业完成的特别好，特地让我过来跟你说一声。你知道我妈听了以后什么反应吗？瞬间就不相信呀。”也就是那一次，唯独就是那一次，他没有在学校的骂我，拉着我的手，开开心心的就回家了。这就是我为什么喜欢乔安。甭管现在他变成什么样，甭管外面人怎么说他，他在我心目中永远是那个爱穿白色袜子、黑皮鞋的小学女同学。起飞，能不能跟我说一声啊？喝多了，你干什么呢？我要把那些坏人写在气球上，然后放到天上去。你也可以写啊，你把乔安写上去。我写乔安干什么呀？你把乔安写上去，这样的话，这件事就过去了。我什么时候跟你说这事就算过去了？你还想跟他求婚啊？啊，他刚刚都把你说成那样了。
我从六岁就开始喜欢他了，老天又让我们重新再见了，那就是缘分。我怎么可能说放弃就放弃啊？那你还遇到我了呢，你怎么不说咱们俩人是缘分呀？哼哼，我遇见你那也是缘分，那就是孽缘。行了，回见。我知道我已经说了很多遍了，可是这一次媒体真的是重点，希望大家回去以后把今天开会的资料整理一遍，不要出任何差错。看出来大家都累了，辛苦啊，回去休息吧。谢谢老板，谢谢老板。收工，哦，下班。在各大媒体投放那些什么宣传片的广告，都已经弄好了没有？好了，都好了，好了，给我看呐！哎呀，创业 A 组已经做了，马上就收尾了。明天一早你上班的时候，我把样片样稿都给你，好吧？我告诉你，你已经没有任何信用了。明天早上十点之前必须发我邮箱，知道吗？哎呀，知道了，知道了。老大，来来来，你都站一天了，快坐会儿，来来来。哎，我自己来，我自己来，坐坐坐，我自己来。你说我们已经不是第一次办秀，你干嘛弄那么紧张啊？现在这个时候，最需要做的就是放松。来，跟我一样，来来，放松一点，放松。他他他，我告诉你，这一次千万不能放松。f a n c y 狗跟 Manda 第一次在上海同天办秀，如果出任何一点小问题的话，媒体资源会被瓜分的。你不都已经将他们一军了吗？现场资源也好，媒体资源也罢，那都被我们抢占先机了。他们现在在做什么？那都是补救。那你想想。如果是这种情况之下，最后风头还是被他们抢去的话，红不成滑铁卢了吗？你不要那么悲观好不好啊？那个冯淼淼没什么本事的。我告诉你啊，千万不要小看冯淼淼，他在时尚圈这些资源的媒体啊，比我们还丰富呢。哎，陆总，这个是陈总明天的行程单，会面我已经帮您安排好了，明天下午在高尔夫球会所。做的不错。你还要亲自去找陈总啊？啊？邀请大秀宾客这事儿就应该是品牌公关自行安排的，我们随便派个女孩去就得了。肥肥欧呢？明天你去。我。菲欧娜，你会做什么呢？我会泡咖啡。我告诉你啊，煮出一杯好的咖啡也不容易的。辛苦了。可以休息了。是，陆总，拜拜。拜拜。老大，这件事情你要不要好好再考虑一下？你亲自去找陈总，首先会不会降低身价？别让他觉着好像我们巴结他似的。我们的大秀也是高端大气上档次的，让他的旗下艺人来。第一，能够提高艺人的定位；第二，能够提高艺人的曝光率，这可是双赢啊！你把事情想的太简单了，门打那边一定会有动作，不能让他们抢了先机。而且我亲自去也是表示我的诚意，跟那个陈总合作又不是一次，以后还是要合作的。我就让他去吧，啊，这是人情嘛。老大，开了一天会，说了一天话了，可不可以请我吃顿宵夜啊？你找菲欧娜吃去，你真的不吃啊？我咖啡够。哎呀，这老板上哪儿找去啊？欢迎光临，你好，嗯 ，Titleist 帮我补一根九号杆。呃，不好意思 ，Titleist， 您如果单购的话是需要提前打电话订购的，我们这儿的现货都是整套的，不能拆卖。那你们这儿其他品牌哪个
，有九号干。这个品牌。好，叫这根，刷卡。那么巧，在这碰到你了。陆远洋，你来这干嘛呀？你来干嘛，我就来干嘛呀。哦，我明白了。看来是奥利斯生意不太好，陆总太在意棉纱的秀，所以自己亲自来抱大腿呀。你这么说，就表示你来抱大腿。我呢是陪陈总跟陈公子来打球的，没有别的目的啊。陪谁？陈公子。嗯。球打的不。乔安，好久不见了啊！不好意思打扰一下。是的。不好意思，您这张透支卡的限额到了，请问能不能换一张卡？哎呦喂！我没想到啊，你现在活得这么不济，连信用卡都还不起了啊？不需要了，谢谢。他要的这根杆子算在我账上吧？不需要。这根杆我要。我不要了。乔安，你听清楚了，我说的是我要，没说要送给你。您是乔安小姐，对，真不好意思。这根杆是您寄存在我们这边的九号冠军杆。恼羞成怒的人，就是先输了。我就是恼羞成怒了，怎么样？去报警啊！凶器在这儿，拿着。哎，陈公子，别让你爸等太久，咱们走吧。哎，对啊，咱们走吧啊！哼，哎，你等会儿我哎。嗯、好戏看爽了吧你？又不是第一次看，而且男主角终于出现了啊，挺好的，一表人才，而且懂得帮前女友强买单，专情。少说两句风凉话，说不定我等会儿还能让你几个。哎呦，拜托，要不说好心把球杆还给你，你现在不知道哪儿尴尬呢。而且你能拿那个球杆，完全是因为上次比赛我没参加。我少来了，我告诉你，今天。赢不赢你不是我的重点，我也不稀奇。重点是，谁能拿到名单？哎，陈总，陈总，啊，小安，你也来了。我刚刚到。哦，有没有赢戏了？嗯，不认识。不赢戏就挺有默契了啊。哎，陈晓了。哦，他说有点事儿，就打电话了。我刚才也没看到他。哦，那不等他了，我们先打。嗯，好，好。领导，坐吧
，哎，喝杯茶。哎，我来，我来，我来。啊，谢谢，谢谢，谢谢市长，太客气了。来来来，谢谢。啊，对了，今天晚上我约了几个朋友，在微班打牌，你也一起来吧。好啊，之前玩过，不过玩的不太好。现在这种女孩。肯定经常出来混和玩澳门，怎么不会呢？嗯，谢谢陈总夸奖。陈总，请。我就说嘛。球要打得好，什么都懂。陈<笑>总喜欢就好。嗯哼。还有，这，这样子打电话来找你有急事。哦。啊，那这样了，陆总，下次有机会我们再打球啊。哦，好了好了，谢谢谢谢。喂。您决定把名单给你们家公司了吗？你希望给哪一家？公平起见，一家一半吧。陈嫂，你怎么还不长大？那个小安，谢谢女朋友吧。他跟我没关系。没关系，没关系就好啊。以后就不用为了他跟我寂寞。爸，这次不一样了。感情东西是不对的。乔安，你怎么一个人？他们都先走了。今天的事儿，抱歉了。说完了，我可以走了吧？这是你想要的生活吗？对呀、啊，我想要的生活就是我的生活里没有你。你现在过得好吗？好啊，为什么不好？我每天只要一有空，就喝喝下午茶，逛逛街，打打球。你也看到了。今天下午陪你爸打了一下午的高尔夫，我觉得心情特别好，特别舒畅，相当爽。全，你能别这么混蛋吗？当初你跟我分手的时候，信誓旦旦的说你自己要重新开始，是嫌我钱不够多，对吧？说我混蛋。你跟我在一起的时候，你三心二意不混蛋。你晚上出去鬼混回来骗我，你不混蛋。你记不记得你跟我说过什么？你说我们俩在一起就是狼狈为奸，谁也不比谁干净。你凭什么说我混蛋啊？还有，今天下午你知道你爸说我什么吗？他说，像你这样的女孩，会玩、会混，没事还可以去去澳门。什么叫你这样的女孩啊？他知道我是那样的女孩吗？所以不仅你混蛋。你们全家都混蛋！小安，你怎么变成这样了？我就是这样的女孩呀、啊，我还会继续这样下去。我会加油，我会努力，变成你这样的人，变成你爸那样的人。我要在你们上贴标签，你这样的男人，我要看着你们狼狈，我再来跟你们道歉。
散步。上车吧，去喝一杯。上车了，陆总。这不是托你的福。不好意思，我不坐竞争对手的车。他说我手机没电了，可以接下你手机打个电话吗？有骨气。没信号啊！能不能不打幺零零八六，假装自己朋友多、啊？上车吧，我就带你去前面打到车的地方，行吗？看你这么热情，给你个机会，谢谢。其实你已经做得很好了，你今天已经拿到很多。我预料之外的一些资源了，你看我都没想你这么低落，怎么让我觉得你是二十岁的脸，六十岁的心？嗯，你是不是听到我跟陈娇吵架了？哦，我是没想到我还能看到好戏，而且是看到续集。其实啊，在你童年记里面的人里面，你已经算是出类拔萃了。你不要给我找人机没用的。要不要去喝一杯？可以啊，我先回家停个车。太麻烦了，去你家喝吧。我家呀、啊。怕了？没怕呀、啊，你都没怕，我怕什么？我家有几瓶好酒。心虚。最后呢，最后那个客户谈下来了吗？就是跟你随便聊一个天儿，你至于这么情趣吗？我呢，就是想给你个悬念嘛，这样之后你还会想来找我说故事给你听。我希望下回还能听你的故事，而不是整天想着怎么赢我。上一次我错了，行吗？哥，你要知道，这是你进这一行的必经之路啊。那天如果我不帮你上一课，换了另外一天，别人他也会给你上一课。你跟我的处境是不一样的，你还是个新人，你还在一步步往上爬。我已经接近山顶了，所有的人都在期盼着，盼着我往下掉。我如果走错一步，就是望张深渊，我输不起的。谁输得起啊？但他跟你不一样，你是期望我信任你，我给你机会了，可是你让我失望了。冯淼淼不一样，他不会这样。我跟他的关系非常简单。就是他出钱，我拿钱办事。他不会扔下你跑路的。那年跑也不好跑，在那年输了，就是倾家荡产，你知道吗？对。那年倾家荡产的，听说好多都跳楼了。我倒希望我爸也跟着跳楼。我最讨厌对人有所期待，特别是那些让我失望过的人。
结果他没选择死，反而选择了走。我就变成现在这样了。变成怎么样了？其实你刚刚在跟那个陈公子吵架的时候，我就想上去跟你说，你想想不是挺好的吗？对，有些人生下来命比较不好。他过得比较坎坷，遇到很多问题。有些人生下来呢，特别风平浪静，一帆风顺，什么事儿都没有。可是你怎么跟他比？你都比他们好啊！我觉得我已经糟糕透顶了。在所有人的眼里，我就是那种会吃带血牛排的女孩，会处心积虑接近有钱小开的女孩。会永远摸不到底线的女孩，也是他们眼里你这样的女孩哎呀，老大，我得到消息说 ，Mason 那边把我们 list 上几个明星，全都约走了。呃，等等等，我到办公室再说啊，先别着急，啊。就跟过年似的，就是啊。听说你昨天拉那个奥里斯的路演杨去打高尔夫，连战三百回合把名单都搞定了。哎，乔安，你可真厉害，名单上开出来的所有人都联系到了。对呀、啊，我就说你这些，你一定能留下。是。哎，我们中午一起去吃个饭吧。对啊，我现在定位置，好吧？我们一起去啊，一会儿电联啊。乔安，其实。干得漂亮，杀了他们措手不及的。说吧，你想要什么，我都可以满足你。我要留下。成交。你好，你好呀。啊！啊！别慌，别慌。我昨天刚刚赶到三点钟。你再换我，胃里的脑浆都被你翻出来了。哼，你的脑子果真是长在胃里的哈。你干嘛？我告诉你好消息哈，我们要火嘞！着火啦！哎，你干嘛去了啦？着火还不赶紧跑呀？哎呀，你过来了。我们被 f a n c i c o 邀请参加 Up 的 Party， f a n c i c o f a n c i c o 多少女生梦寐以求的 f a n c i c o 我就知道。就像这种活动完了之后，那些氢气球啊、小碎片啊，总得有人打扫，是吧？哎，我就纳了闷了，哎，为什么非要让我去啊？摇工号摇出来的。公司太不待见了。哎呀，哎呀，抱歉。
Ya, ido te no piudo. Wow, how beautiful! Eh, 尊敬的 George 陈先生 ，me and 你好，小姐 ，you。于八月十二号晚九点举行的 f a s i c a l of the Party， 期待您的光临。嗯，你知道吗？我们的 A P P 点击量已经超过千万嘞，就是因为你写的那个失恋专栏造成了爆破性的影响，所以嘞 f a s i c a l 才会邀请我们。啊，对了。还会在各大媒体面前曝光你的真身哦。我们今天不上班了，我们今天要出去买一身漂亮的衣服，然后美美的参加 party。嗯，是公司每个人都有。怎么可能？你以为 Basco 的这个心情这么好拿的呀？先去忙吧。你好。嗯。乐总，专栏写的不错。影响那个形象都做出来了。分析狗这次是指名邀请你去的，加油！谢谢陆总。你把胳膊伸出来。啊！哎哎哎呀！疼吗？你干嘛呀？当然疼了。挺闲的。我就知道，我你好就是一块金子，迟早都会发光。我觉得你可以更美，下一套。怎么样 ？Oh my god！ 好看吗？太美了，亲爱的，这件衣服太适合你了。真的啊！是不是太想穿哪儿了？哪有啊！哇 ，You are very very beautiful。哇，这条裙子很贵的，别当服务员那么说。看你这点出息，有一天你大红大紫了，还 care 这点钱呢？这裙子啊，不太合适。我再试试啊！哪里不合适啊？我觉得长短胖瘦剪裁都很适合你哦。是啊，这蕾丝都是法国进口面料。嗯，我这种款式的衣服呢太多了。哈哈，如果棒针毛衣还有罗布裤和这个是同款的话，那确实还蛮多的。这样说，笑什么？这条裙子。买了，好的，刷卡还是现金？刷卡。哇，杨志，你送我这么贵的裙子，多不好意思呢。谁说我送你了？你自己买。我有病啊！我买那么贵的裙子，我上淘宝上买件同款不就完了吗？双十一我还能打折。No， 
，水晶鞋永远不会眷顾在淘宝上买同款的姑娘的。见过灰姑娘自己买的水晶鞋吗？那是免费的，那是捡的。你自己看，多美，多好看，多合身呐、啊，就像为你定制的一样。这是淘宝同款能囤得到的吗？你要知道。翻狗的情节是多少姑娘的梦想，你千万不能够怠慢哦。只有把该花的钱花出去，你才能够赚到赚不到的钱。这是对自己美好未来的一点点诚意，就像水晶鞋一样，姐姐穿不上，妹妹也穿不上。只有生的瑞拉才合适。但是我觉得你说的对，我妈都说了，买东西呢一定要买好的，买好才能用得长久。我呢见媒体的时候穿一次，然后给乔安当伴娘的时候我再穿一次，我结婚敬酒的时候我还穿一次，这样的话我这条裙子就能赚回本啦。对哦，你要是再多接几次婚的话，还能够穿到烂美。走你！你知不知道，这种衣服只能够穿一次的。礼服之所以奢侈。就是因为它是一次性的，宠爱自己是成为明星的第一步。行，今天呢我就宠爱自己了。不过陈教授，这个月我没钱的话，我就吃你的。没问题，我天天给你买泡面。陈乔治，你上辈子抠死的？哪有啊？真的好美哦，你好。嘉宾的位置基本就按照这样的区域来划分，然后这一块的位置。收工，辛苦了。老艾，我刚刚去外边买点水，请你喝一杯。怎么样？给我的。你还怕我下毒啊？嗯。谢谢。嗯。难得有上海冷清下来的时候啊，真好。大秀结束以后，缪姐就要宣布我们的去留。哎，你觉着，咱们俩谁会留下？我又不是先知，我怎么知道？那我直说，策划案是你泄露的吧？你说呢？我觉得是啊。证据呢？哎，我什么都没做 ，over。Over. 别傻了，如果你认定是我，那就趁缪姐还没有宣布去留的时候，好好找找能够指证我的证据。还佯装跟我聊理想，聊人生，简直弱。爆了！这不公平
，我觉得自己处处都比你强，可你呢？你只不过是一个干尽瞅上的小人，为什么会在阻止你？因为不公平啊！咖啡，还是谢谢你。如果我没记错的话，应该两天都没有睡觉了。赶紧回去休息，不要把时间浪费在我身上。再见。嗯、和韩明磊的战争，乔安根本就无心参与。他知道，像韩明磊这样顺水行舟的人，无法承受一点点风浪。可他手下留情，生活的海浪不会停止波涛。再厉害水手，也无法承诺一帆风顺。想要的我就会。